Український сніданок у Давосі – це традиційний приватний захід на Всесвітньому економічному форумі, організований фондом Віктора Пінчука. Сьогодні міжнародні політики, вітчизняні урядовці, а ще експерти і журналісти у Швейцарії міркували, як допомогти Україні. Вони обговорювали війну на Сході і реалізацію реформ у державі. Від того, як тут себе покаже, нова урядова команда безпосередньо залежить, чи пройдуть в Україну інвестиції. На сніданку в Давосі побувала і Юлія Янчар, вона наживо з нами. Юлю, привіт. То які роздавали поради Україні? Доброго вечора, Олю. Хочу сказати, що український сніданок у Давосі – це така собі неформальна зустріч під час Всесвітнього економічного форуму, але вона сьогодні дуже яскрава про себе заявила, адже тут обговорювали дуже важливі для України питання. Зокрема, у дискусіях за сніданком шукали шляхів, як далі тиснути на Росію і як поліпшити життя українців в економічному плані. Тут зібрався весь естеблішмент української політики, також і світової. Приїхали і наші урядовці, і представники адміністрації президента. І ось на сніданку гостям запропонували такий інтерактив – обирати з-поміж відповідей на питання, що потрібно Україні і чого ми очікуємо від Європі. І от найбільше відсотків отримали варіанти тиснути на Росію і боротися із внутрішньою корупцією в Україні. Ну от е, європейські, е, е, європейські адвокати України, які також приїхали на цей сніданок, кажуть, що попри війну Україна не повинна забувати про реформи. Ми повинні продовжувати шлях стабілізації в Україні і в той же час шукати етичних рішень. Одна з причин, чому я сьогодні тут, навіть якщо в мене немає офіційної посади, тиснути на те, що ми повинні продовжувати допомагати Україні і ми маємо набратися терпіння. На Росію тиснуть санкції і дипломатичний тиск продовжиться, але не потрібно забувати і про реформи в Україні. Адже конфлікт на Сході охоплює тільки незначну частину України. Ваше керівництво не повинно забувати і про іншу частину країни, яка має розвиватись. Реформи для України – це саме те, чим зараз займається новий уряд. І от, власне, міністри, які прибули на цей сніданок, майже дві години відповідали на гострі питання аудиторії. Прошу, послухайте. Сьогодні наші дебати, як новий уряд буде готувати і діяти з новими реформами. Нам потрібно стабілізувати економіку, нам треба домовитися з МВФ. -ом. Я їду назад до Києва, якраз місія там сидить. Всі наші двосторонні партнери, я маю на увазі США, Європейський Союз, Німеччина, Японія, Канада, всі вони чекають на той сигнал, що ми домовимося з МВФ по новій програмі. Був відкривний розговор, були жорсткі питання. К нашим вот, членам новой команды украинской, со стороны наших ну, западных партнеров, со стороны тех, кто принимает решение выделять Украине деньги, не уделять. Они услышали жестко и четко, что ожидает мир, что ожидает западный мир от Украины для того, чтобы ну, помогать Украине, прежде всего финансово, в ближайшие дни, в ближайшие недели. У нас речь идет не о месяцах, а о неделях. Звісно, що на українському сніданку не пішлося і без теми тероризму. Ось сьогодні заступник голови адміністрації президента пан Шинків приїхав з ось таким значком на грудях Жусві Волноваха. Такі ж самі значки почепили і урядовці, які і на формальних, і неформальних зустрічах тут у Давосах у Давосі постійно повторюють, що потрібно негайно зупиняти Росію, адже її тероризм все більше і більше завдає шкоди Україні, і це загроза і цілому світові. Ми говоримо про три основні речі, яку сьогодні Україна потребує. Перше – це безпека. Друге – це фінансова підтримка. Ми хочемо бачити інвестиції. Ми говоримо про досить незначні суми у світовому масштабі, але це є інвестиція в безпеку і в стабільність Європи і світу. І третє – це довіра. Ми хоч просимо довіри. Я, я почув сьогодні це від е, європейських колег, що вони вірять новій команді, вони бачать нову Україну. Олю, наразі це вся інформація із Давоса, більше інформації вже о 22-й у моєму сюжеті. Дякую, Юля. Це була Юлія Янчар із українського сніданку в Давосі.